గుడ్ మార్నింగ్ అండి మన పారామెడికల్స్లో నాలుగు కోర్సులకు సంబంధించి అప్లికేషన్ ఫామ్ ఎలా ఫిల్అప్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఫిల్అప్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ ఫీజు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎస్సీ వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళకి టూ అది కూడా పర్ కోర్సు నాలుగు కోర్సులకు కనుక మీరు అప్లై చేసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే దాదాపు ఎయిట్ థౌజండ్ ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒకవేళ నాలుగు కోర్సులు కనుక అప్లై చేసుకుంటే కాబట్టి నేను చెప్పే ప్రొసీజరు మళ్ళీ ఒకవేళ ఏ ప్రాబ్లం అయినా క్లియర్ కట్గా రాసి అయితే ఉంది ఆ ఫీజు అనేది రీఫండ్ కాదు అని కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా మొదటి నుంచి చివరి వరకు కంప్లీట్గా లైవ్గా మీ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఎలా కనిపిస్తుందో అలాగే మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అండ్ విత్ రీజన్స్తో పాటు చెప్తాను కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు ఈ వీడియోని అయితే అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి లైక్తో స్టార్ట్ చేయండి దానివల్ల ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మిగతా వాళ్ళందరికి కూడా సజెస్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ప్లస్ నాకు మోటివేషన్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు ఆలోచించండి టూ థౌజండ్ రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ అదర్ కేటగిరీ అయితే ఈవెన్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళైనా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ అప్లికేషన్ సో యాజ్ లైవ్ డాటాతో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి జాగ్రత్తగా చివరి వరకు చూడండి కనీసం లైక్ అయితే చేయండి ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ సో కోవిడ్ వల్ల ఈసారి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మామూలుగా అయితే సర్టిఫికేట్స్ అవన్నీ వెరిఫికేషన్ ఫిజికల్గా జరిగేవి అప్లికేషన్ అవన్నీ సో ఈసారి కోవిడ్ వల్ల అన్ని సర్టిఫికేట్స్ మీరు స్కాన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ప్లస్ స్కాన్ చేసి చేయడంతో పాటు అది ఏ ఫార్మాట్లో ఉండాలి ఎంత కేబీ ఉండాలి అనే లిమిటేషన్ కూడా ఉంది సో ఏవైతే బ్రాకెట్లో మ్యాండేటరీ ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క క్యాండిడేట్కి ఆ కేటగిరీకి చెందిన చెందకపోయినా అందరికీ కంపల్సరీగా రెడీ పెట్టుకోండి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందే నేను చెప్పే కండిషన్స్ క్లియర్ కట్గా వినండి సో ఫస్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము సఫిషియంట్ దానిపైన ఉన్న డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అది ఫైనల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోండి అది మ్యాండేటరీ పీడిఎఫ్ ఫామ్లో ఉండాలి తర్వాత ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ మటుకే ఉండాలి అంతకంటే ఎక్కువ కేబీ ఉండకూడదు ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే ఆన్లైన్ కంప్రెసర్స్ అని ఉంటాయి మీరు ఒకవేళ స్కాన్ చేసిన తర్వాత సపోజ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేబీ ఉంటే ఆన్లైన్ కంప్రెసర్స్ ఉంటాయి మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయొచ్చు సో మీ సర్టిఫికేట్ని అప్లోడ్ చేస్తే దాంట్లో అది ఎంత కేబీ వరకు రెడ్యూస్ చేయాలో చేస్తుంది ఓకే పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో చేయాలి జేపీజీలో కాదు సో అలాగే మెమోరమ్ మార్క్స్ మేమో ఒకటి అది కూడా మ్యాండేటరీ ఓకే నెక్స్ట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ సిక్స్త్ టు టెన్త్ ఓకే మోర్ దాన్ వన్ సర్టిఫికేట్స్ క్యాన్ ఆల్ ఇన్ టు ద సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఓకే సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ ఉంటాయి కాబట్టి దాదాపు మీకు ఐదు సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి పేజ్ బై పేజ్ పేజ్ బై పేజ్ ఒక్కొక్క పేజ్లో టోటల్ ఫైవ్ పీడిఎఫ్ లాగా ఫైవ్ పీడిఎఫ్ ఒకే ఫైల్లా ఉండాలి ఓకే అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ అది కూడా మించకూడదు స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఓకే సో పీడిఎఫ్ అది కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ ఇవి మూడు మ్యాండేటరీ టీసీ లేటెస్ట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఎవరైతే క్యాస్ట్ కేటగిరీలో ఉన్నారో ఇది వాళ్ళకి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అందుకే ఇది మ్యాండేటరీ అయితే లేదు సో లేటెస్ట్ పేరెంటల్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇది ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ప్లస్ ఏదైనా ఒకవేళ మీరు తర్వాత స్కాలర్షిప్ లాంటివి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఇది అవసరమవుతుంది కాబట్టి వీలైనంత తక్కువ అమౌంట్లో ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అయితే రెడీ చేసి పెట్టుకోండి ఆల్రెడీ మీరు రెడీ చేసి పెట్టుకొని ఉంటారు ఓకే సో లేటెస్ట్ పేరెంటల్ ఇన్కమ్ ఇది ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి సంబంధించింది అయి ఉండాలి ప్రతి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ పేరెంటల్ ఇన్కమ్ అయితే పాతది చె చెల్లదు కాబట్టి ఈ పేరెంటల్ ఇన్కమ్ లేటెస్ట్గా అది ఉండాలి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయి ఉండాలి ఓకే సో తర్వాత రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇది ఓన్లీ నాన్ లోకల్ వాళ్ళకి త అది ఎవరిస్తారు ఎంఆర్ఓ కానీ తహసీల్దార్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఏపీ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడే ఉన్నట్టు మీకు రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ సర్టిఫికేట్ ఓకే ఒకవేళ నాన్ లోకల్ అయితే నాన్ లోకల్ అయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నారని ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేటస్ సర్టిఫికేట్ ఆధార్ కార్డ్ కంపల్సరీ సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ కాదు ఓకే తర్వాత క్యాండిడేట్స్ లేటెస్ట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఇది మ్యాండేటరీ కానీ ఇక్కడ చూడండి జేపీజీ ఫార్మాట్లో ఉండాలి హండ్రెడ్ కేబీ మాత్రమే సో స్పెసిమెన్ సిగ్నేచర్ అది కూడా జేపీజీ హండ్రెడ్ కేబీ మాత్రమే 
సో ఇవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకోండి తో తర్వాత నేను ఇప్పుడు లైవ్ స్క్రీన్లో చూపిస్తాను ఓకే సో ఇవి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఒక నోట్బుక్ పైన ఒక పేజ్ పైన రాసుకొని కేబీలో ప్లస్ ఫార్మాట్ ఏది ఉండాలో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే సో రెడీ ఓకే ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళాల్సిన వెబ్సైట్ పేరు టీఎస్ పారామెట్ డాట్ టీఎస్ సిహెచ్ఈ డాట్ ఐఎన్ ఓకే ఈ వెజ్ వెబ్ పేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు టోటల్ అప్లికేషన్ అయితే టోటల్ ఫోర్ స్టేజెస్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఫోర్ స్టేజెస్కి వెళ్ళే ముందే రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చేసుకోవాలి సో మొబైల్ అండ్ ఈమెయిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆ స్క్రీన్ ఎలా కనిపిస్తుంది అది కూడా క్లియర్ కట్గా చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఈ మొబైల్ ఈమెయిల్ అయితే మీరు రెడీగా ఉంచుకోండి మొబైల్ ఎప్పుడు వాడే మొబైలు ఏ డిజిట్ అయితే మీరు కొంచెం క్లియర్ చేసినా కొంచెం తడబడినా మళ్ళీ తర్వాత మీకు ప్రతి ఎస్ఎంఎస్ ప్రతి నోటిఫికేషన్ ఈ మొబైల్కే వస్తుంది కాబట్టి మొబైల్ నంబరు ప్లస్ ఈమెయిల్ ఎప్పుడు వాడుకునేలాగా ఎవరికి ఓటీపీకి ఎవరికి పాస్వర్డ్ చెప్పకుండా మొబైల్ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే రెడీ చేసుకోండి తర్వాత క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత డాటా అప్డేషన్ తర్వాత సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ ఈ ఫోర్త్ స్టేజ్లోనే మనకు అవసరం అవుతుంది తర్వాత అది అప్లికేషన్ మీరు అప్లై చేసుకుంది ఒక ప్రింట్అవుట్ కాపీ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంచుకోండి దానివల్ల దాని తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలుస్తుంది ఓకే ఈ మొబైల్ ఈమెయిల్ ఐడి అనేది చాలా ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మీరు ఎంటర్ కాగానే బ్రాంచ్ ఏ బ్రాంచ్కి అప్లై చేస్తున్నారు తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మొబైల్ నంబరు కన్ఫర్మ్ మొబైల్ నంబర్ అందుకని రెండు సార్లు అడుగుతుంది తర్వాత మీ మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేయగానే ఓటీపీ వస్తుంది మీ మొబైల్కి ఆ మొబైల్ ఓటీపీ జనరేట్ ఓటీపీ కొట్టగానే మీకు మొబైల్ ఓటీపీ వస్తుంది సో ఆ ఓటీపీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి జనరేట్ కొట్టాలి తర్వాత ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ కన్ఫర్మ్ తర్వాత సేమ్ జనరేట్ ఓటీపీ దాని తర్వాత క్యాప్చా లెటర్ ఇది రిఫ్రెష్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఆల్ఫాబెట్ అర్థం కాకపోతే తర్వాత వ్యాలిడేట్ ఓకే సో వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్క్రీన్ మీకు ఒక మెసేజ్ అయితే వస్తుంది ఫ్లాష్ అవుతుంది ఇలా మొబైల్ అండ్ ఈమెయిల్ సక్సెస్ఫుల్లీ రిజిస్టర్డ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తాం ఫస్ట్ మొబైల్ రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రం మనది అయిపోయింది ఓకే సో ద ఇఫ్ ఆ ఇఫ్ ఆల్ డీటెయిల్ ఎంటర్డ్ దెన్ ద వెరిఫైడ్ ఓటీపీ వెరిఫైడ్ విత్ ఓటీపీ యువర్ సిస్టమ్ విల్ డిస్ప్లే సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ అబౌవ్ లైక్ దట్ ఓకే సో ఇలాంటి మీకు ఫ్లాష్ అవుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వస్తే రిజిస్ట్రేషన్ ఓకే సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సింది రోల్ నంబరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మొబైల్ నంబరు క్యాస్ట్ కేటగిరీ ఈ కేటగిరీ ప్రకారమే మీకు నెక్స్ట్ ఏ ఫామ్స్ అప్లోడ్ చేయాలో ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ఒకవేళ మీరు క్యాస్ట్ నీళ్ళు అవుతే దానికి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదు సో క్యాప్చా మళ్ళీ ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ ఓకే సో వ్యాలిడేట్ ప్రెస్ చేయగానే నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాం ఇలాంటిది వస్తుంది అప్లికేషన్ ఫీ ఎంత ఒకవేళ ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అలా మెన్షన్ అవుతుంది ఓకే సో పేమెంట్ డీటెయిల్ నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు ఓకే అని కొట్టగానే పేమెంట్ పేమెంట్ ఇఫ్ ఆల్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్డ్ ఆర్ కరెక్ట్ సిస్టమ్ విల్ డిస్ప్లే రెఫరెన్స్ నంబర్ బటన్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ ఫర్ పేమెంట్ ఓకే ఇక్కడ మీరు వ్యాలిడేట్ చేయగానే ఒక బటన్ అయితే వస్తుంది దాని తర్వాత మీరు పేమెంట్ చేయాలి ఓకే సో పేమెంట్ చేయగానే మీకు అప్లికేషన్ ఫీజ్ ఎంత పేమెంట్ రెఫరెన్స్ నంబర్ ఎంత అని వచ్చేస్తుంది సో నవ్ యూ విల్ ప్రొస్ డైరెక్టెడ్ టు ద పేమెంట్ గేట్ వే దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే ఓకే సెలెక్ట్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ సో పేమెంట్ చేయగానే బిల్లింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ పేమెంట్ అయితే లేదు ఓన్లీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ అయితే ఉంది సో కార్డ్ ద్వారా చేయవచ్చు డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా దేని ద్వారా అయినా మేరకు పేమెంట్ చేయవచ్చు ఓకే సో తర్వాత చూడండి నంబర్ టు యువర్ మొబైల్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ యూ విల్ రిసీవ్ సక్సెస్ఫుల్ పేమెంట్ మెసేజ్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ టు యువర్ ఎక్కడైతే మీరు ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో ఆ మెసేజ్ మీకు వస్తుంది తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ రెస్ రెఫరెన్స్ నంబర్ సో ఈ రెండు నంబర్స్ చాలా బాగా గుర్తుంచుకోండి తర్వాత ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మీరు మెన్షన్ చేయాల్సిన నంబర్ ట్రాన్సాక్షన్ రెఫరెన్స్ నంబర్ ఓకే ఫర్ అప్డేటింగ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ ఎంటర్ రోల్ నంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ టు యువర్ వ్యాలిడేట్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూడండి రిజిస్ట్రేషన్ నంబర
సో అప్లికేషన్లో మీకు ఏమేమి కనిపిస్తుంది దీంట్లో చూడండి క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ రూల్ నెంబర్ తర్వాత బ్రాంచ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండరు క్యాస్ట్ కాపీ లోకల్ ఏరియా ఆర్ నాన్ లోకల్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డా మొబైల్ నెంబర్ మొబైల్ ఆల్టర్నేట్ నెంబర్ సో ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి దగ్గర రాసుకొని రెడీగా ఉంచుకోండి ఇక్కడ ముఖ్యంగా చూడండి ఇంటర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ తర్వాత ఎస్ఎస్సి హాల్ టికెట్ నెంబర్ మంత్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ ఎందుకంటే స్టార్ మార్క్ అయితే ఉన్నాయి ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారు టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వలెంట్ ఒకవేళ ఇంటర్మీడియట్ కాకపోయినా జిఎన్ఎం డీటెయిల్స్ కనుక ఉంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్ అయితే ఇంటర్మీడియట్ డీటెయిల్స్ తర్వాత లేకపోతే నాన్ ఈక్వలెంట్ డీటెయిల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ స్టడీ డీటెయిల్స్ ట్వెల్త్ ఎప్పుడు అయిపోయింది ఫస్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడైంది టెన్త్ నైన్త్ తర్వాత ఎయిత్ సిక్స్త్ ఫోర్త్ వరకు ఓకే సో ఈ ఫోటో ఆల్రెడీ మీరు అప్లోడ్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ ఫోటో అప్లోడ్ ఇక్కడ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ అయితే చేయండి ఓకే తర్వాత సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేసినా సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి ఒకవేళ ఎడిట్ చేస్తే సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ కొడితేనే అది సేవ్ అవుతుంది తర్వాత అప్లోడ్ సర్టిఫికేట్స్ మీరు ఏదైతే క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అవి ఉన్నాయో సో ద నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ టు బి ఎంటర్డ్ అగేనెస్ట్ ఈచ్ కోర్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ సో మినిమమ్ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే కంపల్సరీ టీఎస్ఏపీ బోర్డ్ వాళ్ళు అయితే ఒకవేళ అదర్ స్టేట్ బోర్డ్ వాళ్ళు అయితే ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాండేటరీ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ ఎన్ఐఓఎస్ టెన్త్ హెచ్ఎస్ఈసీ ఏపీఓఎస్ టీఓఎస్ఎస్ వాళ్ళు అయితే త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ సో ఇది మీ సబ్జెక్ట్ని బట్టి ఓకే డిప్లొమా ఇన్ ఫిజియోథెరపీ అయితే ఏ టు జి ఇక్కడ ఇవన్నీ కంపల్సరీ ఓకే ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ అప్ ద ఫామ్ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ బటన్ దిస్ ప్రాసెస్ కెన్ బి రిపీటెడ్ టిల్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ కరెక్ట్ అండ్ యూజింగ్ ద డేటా అప్డేషన్ డేటా అప్డేషన్ ఒకవేళ మీరు చేంజ్ చేయాలనుకుంటే డేటా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మీరు సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ అయితే ప్రెస్ చేయాలి క్లిక్ ఆన్ ద అప్లోడ్ సర్టిఫికేట్స్ దెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద అటాచ్మెంట్ మీరు ఏదైతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీలో పీడిఎఫ్లో ఫార్మాట్లో అటాచ్ చేసుకున్నారో వాటికి మీరు అప్లోడ్ చేయండి ఓకే సో ఇది క్యాండిడేట్స్ డీటెయిల్ తర్వాత ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేమో ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మేమో స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి అడుగుతున్నప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ స్కాన్ చేసి మీ కంప్యూటర్ లోపల ఫైల్ చేసి పెట్టుకోండి మొబైల్తో చేస్తే చాలా కష్టం కాబట్టి మీరు బెటర్గా ల్యాప్ ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ వాడడం బెటర్ సో ఇవన్నీ మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ ఓకే తర్వాత సేవ్ అండ్ ప్రింట్ ప్రింట్ అప్లికేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసి పెట్టుకోండి తర్వాత ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మీకు అవసరం వచ్చేది ఇదే ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి టేక్ ఎ ప్రింట్అవుట్ శాంపుల్ ఆఫ్ ఫిల్డ్ అప్లికేషన్ మీరు ఒకవేళ ఫిల్అప్ చేస్తే మీకు ఇలాంటి శాంపుల్ అయితే వస్తుంది ఇది ఓకే నేమ్ ఆఫ్ స్కూల్ మొత్తం ప్రింట్అవుట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తలు చూడండి డూ నాట్ యూజ్ మొబైల్ ట్యాబ్స్ ఐప్యాడ్స్ యూజ్ డెస్క్ ట్యాప్ అండ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ విత్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోజర్ ఓకే సో మొబైల్లో చేయడానికి ట్రై చేయకండి డూ నాట్ సెలెక్ట్ ఆర్ ఎంటర్ ద ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ కిమిలర్ యాక్షన్ అవాయిడ్ యూజింగ్ స్లో ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ కీప్ యువర్ మొబైల్ విత్ లో వైల్ యూ అప్లై గో అండ్ బ్లాక్ ఎస్ఎంఎస్ ఓకే సో ఇది మీరు కంపల్సరీ చేయాల్సింది శాంపుల్ సర్టిఫికేట్స్ త్రూ విచ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఆర్ టు బి ఎంటర్డ్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ ఇలాంటివి సర్టిఫికేట్స్ అయితే ఇలా ఉండాలి ఓకే సో ఇవి డీటెయిల్స్ అయితే మీకు ఆల్రెడీ ఇస్తాను మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఓకే సో ఐ థింక్ ఇప్పటివరకు అయితే మీరు ఎంటర్ చేసి ఉంటారు ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి మీకు రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది కావాలన్నా అర్జెంటుగా ఉంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి దానివల్ల మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది